அப்பெல்லாம் உணர்ந்துட்ட செல்வம் நான் எவ்வளவு பெரிய பொக்கிஷத்தை இழந்திருக்கேன்னு இந்த பிரிவுல உணர்ந்துட்டேன் இப்போ எனக்கு ஒருவன் சொல்லிக்க யாருமே இல்ல வீடு காரு பங்களா பணம் எல்லாம் இருந்தும் மனசுல நிம்மதி இல்ல வாழ்க்கையில சந்தோஷம் இல்ல இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்னன்னு யோசிச்சப்பதான் நந்தினி என் கூட இல்லைங்கிறது புரிஞ்சுது நியாயத்தை புரிஞ்சுக்காம முதல் தடவை நந்தினியை தூக்கி போட்டேன் ரெண்டாவது தடவை உண்மையை புரிஞ்சுக்காம விட்டு விலகி போனேன் இப்ப நந்தினி இல்லனா வாழ்க்கை இல்லைங்கிறத உணர்ந்து உங்க ரெண்டு பேரையும் தப்பா நினைச்சது எவ்வளவு பெரிய பாவங்கிறத புரிஞ்சுட்டு நான் திருந்தி வந்திருக்கேன் செல்வன் சார் நந்தினியை பார்த்து மன்னிப்பு கேட்டு நந்தினி கையில காலில் விழுந்தாவது கூட்டிட்டு போனோம் தான் சார் வந்திருக்கேன் உங்க ரெண்டு பேரையும் தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு முதல்ல ரெண்டு பேரும் என்ன மன்னிச்சிருங்க என்னைய நந்தினியை சேர்த்து வைக்க நீங்க தான் முயற்சி பண்ணீங்க அப்ப புரிஞ்சுக்காம தப்பு பண்ணிட்டேன் இப்ப திருந்தி திரும்ப வந்திருக்கேன் நந்தினியை கூட சேர்த்து வச்சிருங்க பிளீஸ் எத்தனையோ பேர் டைவோர்ஸ் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் தப்ப உணர்ந்து மனசு மாறி சேர்ந்து வாடுறது இல்லையா பிரிவுக்கு பிறகுதான் உறவோட அருமை தெரியும் சொல்லுவாங்க நான் அதை அனுபவபூர்வமா உணர்ந்து வந்திருக்கேன் செல்வம் தயவு செஞ்சு நந்தினியை கூட சேர்த்து வைங்க நான் ஒரு முட்டா ரொம்ப காலத்துக்கு அப்புறம் உங்களை மீட் பண்றேன் உடனே உங்ககிட்ட இருந்து பதில் எதிர்பார்க்கறது தப்பு தான் நல்லா யோசனை பண்ணி நாளைக்கு பதில் சொல்லுங்க நான் வரேன் வரேன் நந்தினி சார் ஆர்டர் ப்ளீஸ் இல்ல ஒருத்தருக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அவர் வந்தோனே ஆர்டர் பண்றோம் ஓகே थैंक यू हेलो सर हाय ओके ஹாய் வாசு ஹலோ சார் சாரி ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ண சார் உட்காருங்க தேங்க்யூ அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை இப்போ தான் வந்தோம் வாசு சொன்னார் நீங்கள் ஆரம்பமே அமர்கலைப்படுத்திட்டீங்களாமே செல்வம் அம்மாவும் நந்தினியும் ஆடி போயிட்டாங்களாமே பர்ஃபார்மன்ஸ் மட்டும் தான் என்னோடது மற்றபடி இது எல்லாமே உங்கள் ரெண்டு பேரோட ஏற்பாடு தானே இது முழுக்க முழுக்க ரேவதியோட யோசனை தான் எப்படியோ நான் எதிர்பார்த்ததை விட உங்கள் அறிமுகம் அதிரடியாக தான் இருந்தது அண்ணன் முகத்திலையும் நந்தினி முகத்திலையும் ஏ ஆடலை எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஆரம்ப காலத்துல இந்த நந்தினியோட காதலுக்காக நான் அலைஞ்சு திரிஞ்சு குடிகாரனா ரோடோரத்துல படுத்து கடந்த என்ன செல்வம் தான் ஒழுங்கு படுத்தி நந்தினி கூட சேர்த்து வச்சாரு அப்படிப்பட்ட செல்வம் எப்படி இப்படி மாறினாரு என்னாலேயே அதை நம்ப முடியல ரொம்ப அதிர்ச்சியா தான் இருக்கு அர்ச்சனாவுக்கு நடந்த கொடுமைக்கு ஏதாவது செய்யணும்னு நீங்க ரெண்டு பேரும் கேட்டுக்கிட்டதுனாலதான் அர்ச்சனா மாதிரி நல்லவங்களுக்காக நானும் ஏதாவது பண்ணணும்னு உங்க கூட கை கோத்துக்கிட்டு இருக்கேன் செல்வம் ஏன் இப்படி மாறினாரு அவர் அப்படி மாத்தினதே நந்தினி தான் சார் அக்காவோட அம்மாவை பழி வாங்குறேன்னு சொல்லி அர்ச்சனா அக்காவோட வாழ்க்கையவே பாழாக்கிட்டாங்க கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் எங்க குடும்பத்தில் நடந்த ஒரு சம்பவத்தினால கருத்து வேறுபாடு காரணமா நந்தினியை பிரிஞ்சிருந்தப்போ எங்க ரெண்டு பேரையும் ஒண்ணு சேர்த்து வைக்க அர்ச்சனாவும் செல்வம் தான் பாடுபட்டாங்க அப்ப நானும் நந்தினியும் ஒண்ணு சேர வேண்டிய நேரத்துல நான் உங்க ரெண்டு பேர் மேலையும் சந்தேகப்பட்டு மறுபடியும் பிரிஞ்சு போயிட்டேன் அப்ப செல்வத்துக்கும் நந்தினிக்கும் தொடர்பு இருந்ததோ இல்லையோ ஆனா இப்போ நான் சந்தேகப்பட்டது உண்மை அடிச்சு பாத்தீங்களா நந்தினிய பத்தி ஆரம்ப காலத்துல நான் கேள்விப்பட்டது என்னன்னா அவதான் செல்வத்தை ஒன் சைடா லவ் பண்ணா செல்வம் அதை ஏத்துக்கலன்னு சொன்னாங்க ஆனா இப்ப நடக்கிறதெல்லாம் பார்த்தா நந்தினி என்ன கல்யாணம் பண்ணி வாழ்ந்த காலத்துல கூட எனக்கு துரோகம் பண்ணிட்டு தப்பான கேரக்டரா தான் இருந்திருக்கா இத நாம சும்மா விடக்கூடாது எப்படியாவது செல்வம் வாழ்க்கையில இருந்து நந்தினிய வெளியே விரட்டணும் அர்ச்சனாவை நல்லபடியா வாழ வைக்கணும் இந்த விஷயத்துல உங்களுக்கு என்ன ஹெல்ப் வேணாலும் நான் பண்ண தயாரா இருக்கேன் 
நாம செஞ்சிருக்கிற இந்த ஏற்பாடோ நாம சந்திக்கிறோங்கிற விஷயமோ யாருக்குமே தெரிஞ்சிட கூடாது அது ரொம்ப முக்கியம் நாம அடிக்கடி நேரில் மீட் பண்ண வேண்டாம் அப்பப்போ போன்ல கான்டாக்ட் பண்ணலாம் ஓகே சார் தங்க கேட்டுக்கிட்டதுக்காக ஒத்துழைப்பு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் ஐயோ என்ன வாசு இது எனக்கு நன்றியெல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு அர்ச்சனாவுக்கு உதவி பண்ண எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கீங்க அதுக்கு நான் தான் உங்க ரெண்டு பேருக்கும் நன்றி சொல்லணும் சரிங்க சார் என்ன சாப்பிடுறீங்க காஃபி போதும் என்ன செல்வம் யோசனையாவே இருக்க என்ன சொல்ற நீ என்ன பேசினாங்க செழியன் வந்து என்கிட்ட பேஸ்ட்டு போனது மட்டும்தான் என் மைண்டில் இருக்குது ஏன்னா அந்த அளவுக்கு நான் அப்செட் ஆகி டிஸ்டர்ப் ஆகிட்டேன் ஆனால் நீ நடந்தா மைண்டில் எதுவுமே இல்லைன்னு இன்னும் சொல்ல போனால் அப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்த மாதிரியே நீ காமிச்சிக்க மாட்டேங்கிறியே என்ன செல்வ நீ போயும் போயும் அந்த ஆள் வந்து பேசிட்டு போனதுக்கு நீ இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்க என்ன நன்றி நீ செழியன் வந்து பேஸ்ட்டு போனது நீ இவ்வளோ ஈஸியாக எடுத்துட்டு இருக்க பின் என்ன Who's that Sarian? ஆரம்பத்தில இருந்தே என்ன சரியா புரிஞ்சுக்காத முட்டாள அந்த ஆளா தான் துரத்தி துரத்தி வந்து என்ன லவ் பண்ண ஏதோ நீ சொன்னேங்கிறதுக்காக நான் அந்த ஆளை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் அவங்க வீட்டில் நடந்த ஒரு சம்பவத்துக்கு நான் சட்டத்து பக்கம் இருக்கேன்னு சொல்லி என்னை டைவர்ஸ் பண்ணான் அப்புறம் நீ எடுத்த முயற்சினாலதான் சரி திரும்பவும் வாழலான்னு வந்தவன் நம்ம ரெண்டு பேர் மேலேயும் சந்தேகப்பட்டு மறுபடியும் பிரிஞ்சு போயிட்டான் அந்த முட்டாள் அந்த மூட்டால் என்ன தேடி வருவான் என்னென்னமோ பேசுவான் அதுக்காக என்ன ஃபீல் பண்ணணுமா அந்த ஆள் வந்து போனது எல்லாத்தையும் நான் அப்பவே மறந்துட்டேன் இன்னும் சொல்ல போனா கன்னத்துல பலார் பலார்னு ரெண்டு ஆறா கொடுத்து வெளியில தள்ளிருக்கணும் பார்ட்டி அசிங்கமாடும் நினைச்சு விட்டுட்டேன் நந்தினி சரியன் வந்து போனதுனால என்ன மாதிரியே நீ ரொம்ப அப்செட்டா இருப்பேன்னு நினைச்சேன் ஆனா நீ நடனா இது ஈஸியா எடுத்துக்க வேண்டிய விஷயம்தான் செல்வம் இன்னும் சொல்ல போனா செழிய நீ வாழ்க்கையில வந்துட்டு போனது ஜஸ்ட் பாசிங் கிளவுட்ஸ் மாதிரி தான் என் மனசுல எப்பவுமே நீங்காம நிலச்சிருக்கிறது நீ மட்டும்தான் ஸோ இதுக்காக எல்லாம் ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்காத செல்வி இந்த செழியன் வந்துட்டு போன விஷயத்த சட்டையில பட்ட தூசி மாதிரி தட்டி விட்டுடு அதை விட்டுட்டு கண்ணில் பட்ட தூசியா நினைச்சு உறுதிக்காத புரியுதா நீ இப்போ ரிலாக்ஸ்டா இருக்கணும் குடி உண்மையிலே எனக்கு இப்போதான் மைண்ட் ரொம்ப ஃப்ரீயாக லைட்டாக இருக்கு போலீஸ்காரங்களுக்கு ஆட்டோ 
வரமாட்டேங்கறா வரமாட்டேங்கறமா போலீஸ் கேஸ் ஆடணும் பயப்படுறா சரி இந்த வண்டியில கூட்டிட்டு போய்லாம் யாருக்காவது கார் ஓட்ட தெரியுமா எனக்கு கேம் தெரியாதமா தெரியாது நான் ஓட்றேன் ரெண்டு பேரும் இவரை பின்னாடி உட்கார்வீங்க நான் ஓட்டிட்டு போறேன் எனக்கு யோசிக்கிறீங்க இந்த உதவி கூடங்களால பண்ண முடியாதா நீங்க லேட் பண்ண பண்ண இவர் உயிரை காப்பாத்த முடியாம போய்டும் நான் வரமா சரி நான் வரமா வாங்க அண்ணே வாங்கனே ஆ சீக்கிரம் வர தூக்குங்க சீக்கிரம் வாங்க சார் நான் வரமா புடிங்க புடி நீங்கள் <laughs> உயிர் உள்ள மனுஷி எனக்குன்னு ஒரு இண்டிவிஜுவாலிட்டி இருக்கு அது முதல்ல புரிஞ்சுக்கோ ஐயோ நந்தினி உன்னை பத்தி எனக்கு தெரியாதா நீ நல்ல பொண்ணு உனக்குன்னு ஒரு இண்டிவிஜுவாலிட்டி இருக்கு அதை நான் புரிஞ்சுக்கிட்டதுனாலதான் நீ வேணும் நான் தேடி வந்திருக்கேன் போது சொல்லிட போற நீ கெட்ட வார்த்தையில கூட திட்டு நந்தினி எப்போ உன்னோட சேர்ந்து வரணும்னு முடிவெடுத்து உன்னை தேடி வந்தனும் அப்பவே கோபம் கௌரவம் வெக்கம் மானம் சூடு சொர்ண எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டுதான் வந்திருக்கேன் அதனால நீ என்ன என்ன வேணா திட்டலாம் நந்தினி ஏன்னா நான் உன்னை அந்த அளவுக்கு ஹர்ட் பண்ணிருக்கேன் என்ன செல்லும் சார் நீங்க தான் எங்க ரெண்டு பேரும் சேர்த்து வைக்க படாத பாடு பட்டீங்க நீங்க கொஞ்சம் சொல்லுங்க சார் நாங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வாழணுங்கிற எண்ணம் உங்க மனசுல இல்லையா புரியுது சார் உங்க மனசுலயும் கோவம் இருக்கும் நம்ம சேர்த்து வைக்கணும்னு நினைக்கும் போது இவன் தூக்கி போட்டு போயிட்டானே நினைக்கிறீங்க அது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் எல்லா தவறுக்கும் மன்னிப்பு இருக்குல்ல என்ன சொல்றீங்க என்ன மன்னிச்சு எங்க ரெண்டு பேரும் சேர்த்து வைங்க சார் பிளீஸ் நீங்க பாரு எல்லாம் காலம் கடந்து போச்சு இனிமே எதுக்கும் சான்ஸ் இல்ல இனி என்ன சொன்னாலும் நீ நானும் சேர்ந்து வாழ முடியாது அதனால தயவு செஞ்சு வெளியில போயிடு என்ன நந்தினி இப்படி பேசுற நான் பண்ண தப்புக்கு நீ என்ன தண்டனை வேணாலும் கொடு நான் சந்தோஷமா ஏத்துக்கறேன் ஆனா நாம சேர்ந்து வாழ முடியாதுன்னு சொல்லாத நந்தினி பிளீஸ் இத நான் உங்கட்ட எதிர்பார்க்கல நீங்க பாரு இது என்னோட வாழ்க்கை இத நான் முடிவு பண்ணனும் என்னோட முடிவை நான் தெளிவா சொல்லிட்டேன்ல முதல்ல நீ இது வெளியில போ சரியா ப்ளீஸ் உன் வாழ்க்கை என் வாழ்க்கைன்னு பிரிச்சு பேசாத இது நம்ம வாழ்க்கை நாம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் வாழ்ந்தாகணும் ஏ அறிவு கட்ட உனக்கு நான் எவ்வளவு சொன்னாலும் புரியாதா பரவால ஏதோ பேட் வேர்ட்ஸ்ல திட்ட போறேன்னு பார்த்தா திஸ் இஸ் குட் நீ சொல்றது எனக்கு நல்ல புரியுது நந்தினி ஆனா நான் சொல்றது தான் உனக்கு புரிய மாட்டேங்குது நீ என் உயிர் நந்தினி நீ இல்லனா நான் செத்துறேன் இப்போ நான் செத்துடா நீ விடு ஆயிட மாட்டேன் வேணாம் <laughs> 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 ஒழுங்கா இங்க இருந்து ஓடி போயிடு இதுக்கு மேல நந்தினியோட சேர்ந்து வாழணும்னு இங்க மட்டும் இல்ல எங்க வந்து டயலாக் பேசிட்டு கூடாது ஓடிப்போ சார் 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 என்ன சார் நீங்க எப்படி பேசணும் எப்படி சார் எப்படியே சேர்த்து வைங்க சார் ப்ளீஸ் சார் டேய் இப்போ நீயா போறியா இல்ல உன்னை அடிச்சு விரட்டணுமா போறேன் சார் சந்தோஷமா போறேன் 
நந்தினிய கூட அனுப்பி வைங்க நான் கூட்டு போறேன் திரும்ப வரவே மாட்டேன் சார் இதுக்கு மேல உங்ககிட்ட பேசி பிரேஷன் இல்ல டே வாசு இவனை வெல்ல வரட்டா சார் ஹலோ சொல்றது கேக்கலையா பிசினஸ் ஹவுஸ்ல வந்து டிஸ்டர்ப பண்ணிட்டு இருக்கீங்க வெளிய போங்க கரெக்ட் தான் சார் பிசினஸ் ஹவுஸ்ல டிஸ்டர்ப பண்ண கூடாதா ஆனா இந்த நேரத்துல வந்தா தான் நீங்க எல்லாரும் போவீங்க அதான் வந்தா சார் யோ வெளிய போயா என்ன மிஸ்டர் வாசு இப்படி மரியாதை எல்லாம் பேசுறீங்க டே வெளிய போறன்னு சொல்லி சார் மரியாதை இல்ல சார் பாருங்க சார் எப்படி பிகேவ் பண்றாரு உங்க தம்பி சார் வெளிய போ வாசு இருங்க என்ன செல்வம் சார் இப்படி பிகேவ் பண்ணிட்டீங்க உங்க கிட்ட இத கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கல சார் நான் போறேன் சார் நான் போறேன் நந்தினி உங்ககிட்ட இருந்து ஒரு நல்ல முடிவை நான் எதிர்பார்க்கறேன் ஐ அம் வெயிட்டிங் ஃபார் யூ டே பா டே சிப்பா பயப்படாதீங்களுக்கு <laughs> 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 பயப்படுற அளவுக்கு ஒண்ணும் இல்ல அவரை காப்பாத்தியாச்சு இனிமே நீங்க எதை பத்தி பயப்பட தேவையில்ல நன்றி டாக்டர் என் புருஷனை காப்பாத்திட்டீங்க நன்றி எனக்கு சொல்லாதீங்க இவங்க தான் உங்க ஹஸ்பண்ட் சரியான நேரத்துல ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு வந்து சேர்த்தாங்க அவ்வளவு ரிஸ்க் எடுத்து டைம்க்கு இவங்க கொண்டு வரலனா எங்களால ஒண்ணுமே பண்ணி இருக்க முடியாதுமா பாத்துக்கங்க ஓகே என் புருஷனோட உயிர காப்பாத்தி கொடுத்துட்டீங்க உங்களுக்கு எப்படி நன்றி சொல்றதுனே தெரியலமா சிட்டில இவ்ளோ டிராஃபிக் ஹெவியா இருக்கும்போது வேகமா கார் ஓட்டிட்டு வந்து என்ன <laughs> 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 காப்பாத்துறதுக்கு <laughs> 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 